4. Cinco. Good evening, good evening. Buenas noches a todos. Gosh. Good evening, teacher. Hello, hello. Yes, it does all again. All the problems should be resolved. My computer is going to see if it was going to do this and it does. What are the words from this? Okay. Ah. Yes, it does. Eight, mom, watch. So, yes, I see. Yes, some of this. Okay, I'm going to say it entonces. Hold on, please. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Very good. I am fine. <laughs> good. Okay, very good. We're fine. We're well. Okay, now let me just take a look with this. Aquí nos quedamos. Sí, de nuestro team. Okay. Siguiente. Siguiente schedules. Okay, hold on, please. Compartir pantalla en el video. Okay, tres se compartir pantalla. There you go. Sound. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. 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 Okay, yes. Okay, okay, hold on, please. Okay. Alguien que tiene el sonido ahí, ¿verdad? Esta, ya lo decimos. Ronnie Tina Nelic. Okay, there you go. Hold on, please. Ah, sí. Ok, ahí estuvimos hablando del how much. ¿Tienen preguntas de momento respecto al how much? Ok, do you remember about the earrings? También pasamos lo de los aritos, ¿verdad? They are perfect for you. Ok. Can you refresh a little? Sí. Ok. Can you refresh a little? Sí, ya me acordé que, que, que hubo complicaciones con eso. Hicieron lo que les dije. Y dicen que el silencio cae. Ok. Así como cri cri. Ok. Pero, ok, no se recuerdan, ¿verdad? También. No, no remember. No se preocupen, chiquitos. Ah, ok, documento. Quiero ver si aquí. Ok. No, no lo guardo. Ok, created. No. Ok. So. Bye. Es manteniendo una conversación, como les mencionaba ayer, ¿verdad? Ok, hold on. I want that car for my 
birthday. I want that card for my birthday. Usted va con su esposa o puede ser también con su novio que quiere una cartera. I want that purse for Valentine's. So, viene aquí en el carro. So, you are going to say like the next person, la otra persona en la conversación. It says, it says which one? Porque hay varios de carros. Hay el carro azul, es el verde, es el orange. I don't know. And then there are different of these. Yes, there are different. So it could be Kiarrio, okay? Kiarrio, Kia Picanto. I don't know exactly. But you can ask for Kiarrio or Kia Picanto. It's just an example. Which one? Okay, tres diferentes hay. Which one? Okay. Hey, tú eres Eric. Mucho gusto. Okay, nunca te había visto. Okay, so which one? The white one. Okay. Okay. No. The Kia. <coughs> that Kia. That Kia. That Kia. Yes. It's going to continue. Yes. Yes, para ser más específico. But which Kia? Okay, the red one or the white one. The white one, the white one, the just could be the the white one, verdad? Okay, so I want that car for my birthday. Which one? Porque hay una serie de carros. Okay, está el Jeep, está el Montero, está una Prado, etc., etc., etc. And you say like, yes, that Kia. ¿Cuál de todos? El Kia. Y si se lo pueden comprar, ¿verdad? Oh, okay, but which Kia? Porque hay una serie de Kias. The white one. Okay, el blanquito. Okay, so very easy. I want that person valent for Valentine's. Están in a coach store. Okay, imagine que están in a coach. No sé, vamos a dejarlo por colores mejor. Which one? Okay, black, the black one. Black one? Which one? Do you want the black one? No. Okay, like, I would like the red one. Okay. Hay una serie de colores de las carteras. I want that purse for Valentine's. Quiero esa cartera para San Valentín. Which one? Do you want the black one? ¿Quieres la negra? No, I would like the red one. Oh, okay. So there is, there is. Okay. I want that car for my birthday. And there are many cars. Yes. Which one? That Kia. Yes, but in so much Kia. But which Kia? The white one. Okay, or the big one. Let's see that, see that, see that. Okay. Questions? Partiendo de ahí para poder continuar. No? Okay. Está bien quien preguntó ahí. Quien no me recuerdo quien preguntó. O fue este tú, Eric? No. No, no he sido yo, dicho. Okay. Okay, perfect. So let's going to continue then. Okay. Prices. $42. Esto es lo que vimos ayer, ¿se recuerda? Que les comparé todo de how much is this necklace, porque ya hay un previo de eso, ¿verdad? Se los explicamos ayer, ¿verdad? Y de hecho la clase también se subió, no se preocupe. Okay. Ah, mira, aquí está el ejemplo, vaya. Ok. Say instructions. Look at the picture below and complete this conversation using demonstratives. One and ones. Ok. Usos de, los demostrativos. Ok. Now let's going to continue. 
Ok, vamos a empezar por Carolina. Caro, ¿está? Ok. Yes. Y, y los otros Hola. dos. Carolina yes. Alvarado o Carolina la otra. <risas> la primerita que me salió. Déjeme ver. Alvarado, sí. <risas> ok. Yes. Ok. Continue ready, please. Y dígame qué opción daría usted. Excuse me, continue. Uh, excuse me, how much are these uh, are these jeans? Uh, no, it's those jeans. It's those jeans. Okay. Ahora yo le voy a decir algo a ustedes. Nosotros decimos en Spanish, tengo un jeans. Uh -huh. Pero realmente lo correcto ¿Cómo dicen ustedes? ¿Tengo unos pantalones o tengo un pantalón? Bueno, también lo decimos pantalones, ¿verdad? Ok, never mind, no lo traducamos. But the thing is that jeans, it's already on plural. Es uno ya en singular. Are. Uh Ajá. -huh. Ok. So, it's jeans. Ok. So, is those jeans? Are those jeans? Or, ok, is those. How would be en este caso? T-shirt are the specific um the, eso sí, the eso customers a... is specific pants. Exacto, eso les quería preguntar yo a esto, porque estamos viendo la imagen y en este caso dice está cerca. Obviamente no van a decir a uh, estos, pues que depende del contexto también no, no le hay lógica. Perdón. ok are these oh, jeans que estamos hablando no, abarcando Exacto, exacto, eso le voy a decir. Entonces, si fuese esos jeans, are these, porque imaginemos que estamos en un sell aquí, en yes. uh -huh. 30% de descuento y en 15%. So, I don't know, realmente no. How much are these jeans? Depende de quién es la vendedora exacta. Or how much are those, exactly. No sé, pero en este caso, si esta fuera la vendedora, que, sí, sería. Ok. How much... Art, uh, teacher. Mm -hmm. La de verde, la otra no es son. Yes. Entonces está aquí señalándolo ella, ¿verdad? How much. No, 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 no. How much. Y está con ella. ¿Se recuerdan cuando ocupamos el dos? That. Yeah. Dos. This, uh, hard, this, hard, this. Excuse me, how much are these jeans? Exactly, there you go. Excuse me, how much are these? Y ella, hay una distancia, there is a distance here. Okay, so how will be? Ah, no, perdón, perdón. Okay. Are those? Yes, I'm sorry. Todavía those, teacher, no. are those? Yes, me adelante un poquito. Excellent, so how much are these? Okay, how much are these? Porque están cerca de ellas. Okay, y le pregunta, which? ¿Qué sería después, Eric? Wow. Which, uh -huh. yes. Which one? Do you mean this? Exactly. Once. Once. Okay. Which one? Which, which, which ones? ones? Yes, which ones? There you go. Which ones? Do you mean this? Porque está hablando plural, ya que se lo dice. Mean this? Now continue, please, Miguel. No, the light blue. The light blue? Wow. One. One. Vaya, empezamos con una conversación en plural. This. Ones. Ok. The light blue ones. Ok. ¿Sí? Ok. Ok. Continue, please. Canales. Mr. Canales. Ahorita. Dice. Oh, they. They are. Mm -hmm. eh, 59, 95. Day. Day. Ese es cierto. Day. Es cierto, me van a decir, pero ¿por qué day? No se supone que el day solo ocupamos para personas. Uh -huh. Pero ¿qué sucede aquí? Estamos hablando de varios objetos. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de varios objetos, no vamos a utilizar eh, el it, ¿verdad? Porque it es para uno en específico. But they, ya estamos hablando de varios. 
Y no existe okay. un it en singular, eh, en, con un it plural, ¿verdad? So it will be that. Ok. So, they are. They, they are. are. Continue, please. Alfredo Barca. Hi. I like that black pack over there. La, la opción de respuesta, teacher. How, how much is it? How much is it? ¿Por qué? Explíquemelo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. eh, por un color que veo por específico, ¿va? Se hace un poquito específico ahí. No, no es eso. Tranquilo, tranquilo. Ok. I like that. Exacto. Es exacto. Pack over there. How much is it? Como dijo, es en específico. That is singular. ¿Sí? Por eso usted ocupó, como es uno, cuando dijo that, no dijo this, no dijo those, que son plural. Usted dijo that. Y ese es un singular. So, since it's a singular, vamos a ocupar, obviamente, is it. ¿Cuánto cuesta eso, verdad? No voy a decir are, porque sería are them. Are, are they? I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay. <laughs> Now, let's going to continue, please. Carolina Molina. Voy, ya le pongo la one? opción. The okay, rhythm. Okay, hold on, please, hold on. Uh, yes. Okay, which one? The red one? Okay, the red one. ¿Por qué ocupó one y no ones? Before he's talking about one. Porque está hablando de uno, porque está tocando el tema singular. Excelente. Porque es un tema singular. I like that, como dijo anteriormente el compañero. That es solo uno. Y entonces, luego pregunta, which one fue la pregunta? Empezó con un singular también nuevamente, siguiendo el patrón, y usted va a responder, obviamente, the red one, porque estamos hablando de uno, singular, que solo hay uno, ¿ok? Excellent, very good. Now, eh, let's continue with the next one. Ok, dale a escalante, continue, please. It's $27.50, dollars, but the green... The green, the green one is only $22.25. Okay, thank you very much. Excellent. It's, okay, which one? It's $22, but the green is... The green one. Thank you, I'm sorry. Now, let's going to continue. ¿La han hecho bien, chicos? ¿Pregunta este momento? No. Okay. Okay, okay. Uh, okay, copy. Now let's going to continue. Lesson object pronunciation sentence stress. Okay, let's going to listen this, please. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the. Hold on, please. Siempre pasa lo mismo, compañerito. Todos tienen apagado, voy a desactivar este. Ok, there you go, sí, definitivamente. Ok, what's that? Ok, ese era. There you go. Ok, now let's see. Words when speaking. In this lesson, to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Once again, pay attention to the pronunciation, please. Prestemos atención a la pronunciación, por favor. 
Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. The important words in a sentence have more stress. Okay, si se fijan, excuse me was the first one. There, y como son, perfect. They're perfect. I like the blue one. Okay, they're not very attractive. Porque este es el adjetivo. Siempre esto va a ir automáticamente, chicos. No es algo que se tenga que exactamente decirlo. A medida que usted va escuchando, leyendo, van a hacerlo automáticamente, tranquilos. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay, next one. Participants will listen to the conversation. Por favor, quiero ver quién me va aquí a leer esto. Okay, Liz Palma. Liz. Okay. Este es bien interesante. Algunos participantes que están y siempre los paso al azar y si se ganan un premio, pierden. <ríe> ok. Jonathan Alfaro. Ok, solo quiero que me lea. Bueno. Um, Jaime Roque. Ajá, dígame. Ah, no. ¿Quién, quién, quién pasó? ¿Quién pasó? Jonathan, Jonathan. Va, dele, Jonathan. Por favor, léame esto. In this, in this lesson, particip in this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced uh, to compare. ¿Cómo se dice eso? Continue. No importa. No se preocupe. Sí. Uh, with adjectives by ex expressing prefer preference. Okay. Excellent. Now, repeat with me. Participant, I'm sorry, participants will listen to a conversation. Todo por favor. Particip participants will listen participants to the conversation. Will listen to the conversation. Okay, once again, just uh, let's going to listen. Escúchame nada más. Participants will listen to a conversation. Okay, now Jonathan, por favor. The other three participants will listen to a conversation. Participants will listen to a conversation. conversation. There you go. Will be introduced to a comparison. Por favor, todos. Will be, will be introduced to a comparison. comparison. Ahora, no quiero que me digan introduce. 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 Okay. Introduce to comparison. Introduce to comparison. To comparison. To comparison. To comparison. Okay. With adjectives by expressing preference. With adjectives by expressing preference. With adjectives by expressing preference. Adjectives. Okay, there you go. Preference. 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 No, en este caso como es una es plural, perdón. Preferences. Okay, preferences. Una cosa que se me puede hacer diferente que solo dijera preference. Pero aquí es preferences. Okay. Now let's go into continue with the which one. Okay. Now. Let's take a look. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No, thank you. Uh, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. 
notice how the girls are talking about their preferences in the next class. Okay. Study how to express preferences. Usted lo hubieran comprado. No, ¿verdad? No. No. Okay. In this lesson, participants will listen to a conversation. Please repeat with me. Look, this jacket is look, look, really nice. Look, look this jacket is really, really nice. nice. Mm -hmm. Which one do you prefer? Nice. Which, Which one, one do you prefer? prefer? Which one I like prefer? the wool one better. I, I like, like the wool, wool one better. Wool one better. Excellent, guys. I one more like Wool one better. The wool one, why? The wool one, one, why? why? The wool It looks warmer. It looks warmer. Okay, there you go. Well, I like the leather one better. Well, well I like the leather, I like leather one and better. Better. Uh, one better. Ahora, veamos estos dos, okay? Una es de cuero y la otra es de lana. Ok. Cuero y lana. So, tenemos una comparación aquí. ¿sí? Están comparando estos dos. The black one, that is the leather one, and the wool one. Ok. Muy buena señal. No se preocupe, o sea que le pasa lo del aire, tranquilo, no hay problema. Ok. So, I like the leather one better. O sea, me gusta más que este, ¿verdad? It's more stylish than the wool one. Tiene más estilo o es más elegante que ese, ¿verdad? Mm, there's no price tag. No tiene una etiqueta. Por eso se dicen el hashtag. Ok. No tiene una etiqueta de precio. Ok. Excuse me, how much is this jacket? Ok. It's $499. Casi 500 dólares. Would you like to try it? So, oh, no. creo que todos dirán. Oh, okay. Now, oh no, that's okay. But things anyway. Repeat with me, anyway. 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 Okay. Anyway. Now, repeat anyway. with me. Excuse me, repeat. Excuse, Excuse me. Excuse me. me. Vamos ahora a pasar Excuse una por una. Okay. Por favor, empezamos con Aldini. La primera. Look. <laughs> Ok, Aldini y Charlie ganó el premio. No. no. Ok, ya. Yeah. Their jacket are really nice. Permítame, permítame, permítame. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Excellent. Thank you very much. Got it. Ok. ¿Quién es? No sé si es este. Aquí tengo. Ok, creo que es era. Nada que guste. Qué pena. Ok, now, which one do you prefer? Now, continue, please, Galaxy G4. Ponga su micrófono. Solo tengo como Galaxy. There you go. Ok, I like. Ok, vamos a continuar con Mauricio. Entonces, Trujillo, please. I like. I like the world one better. I like the world one better. Excellent, very good. I like the world one better. Ok, excellent, very good. Now, continue, Daila Escalante. The world one. Why? The, the world one. Why? Excellent. Liz Palma, please. Look. It's Luke Warner. Excellent, very good. Miguel, continue, please. Well, I like the leather and better. It's more stylish than the wool one. Okay, there one, the leather one. Recordemos que estamos mencionando one, the leather one better. Muy the bien, leather chicos. one. There you go. Eric, continue, please. Mm. Mm. There is no price tag. Excellent, very good. Sara Carvajal. Excuse me. Uh -huh. Excuse me. How much is this jacket? There you go. Excellent. Now, 
Eh, Carolina Molina. It's for under 99. Mm -hmm. uh, would you like to try it on? Heidi? Oh, no, that's, that's okay. But same, anyway. There you go. Excellent, guys. Vamos super bien. Okay. No, I think. I like the wool one better. Okay, let's go to here. Ya terminamos este. You're welcome. Ok, now, eh, si se fijaron, creo que hoy hubo más, ¿cómo les puedo decir? Más ejemplar porque vieron que estaban comparando esta vez, que estaba uno con el otro, mediante estos uh, pictogramas o estas, ¿verdad? Estas imágenes. Ok, ahora vamos a checar. Miguel García, joven, por favor, me puede leer. ¿Qué dice aquí? Look at. Look at the following picture. What are their things made of? Identify which uh, each one use the word from the list. Okay. Each. Repeat everyone. Each. 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 Okay. Voy a trabajar con Miguel ahorita, permítame. Okay. Miguel, H. could you please repeat each? Each. There you go. I see. Porque está con ish y me lo dijo dos veces ahorita. <laughs> ok, there you go. Now, okay. look at the next picture, ok. What are these things made of? Identify each one. Vamos a identificar cada una de que están hechas. Que feo, la verdad. Ok, use the words from the list. Ok. Uh, ok, ¿de qué está hecho esto? Ok, ¿de qué está hecho esto? Plastic. Plastic, uh, aquí está, ¿verdad? Plastic. plastic. Ok. ¿Esta? Gold. 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 There you go. Vamos a ver algo. Gold. Hold on, please. Ok. Ya está el plástico, que por cierto, está aquí, vea. Tendría que ser acá. Ya está el gold. Ok. Let's continue. Ok, alguien que me ayude porque no me sé. Sí, sí. Sí. Seguros. Vamos a continuar mejor aquí. Con silver, bye. Oh, silver. Ok. There you go. Creo que eso sería más fácil, ajá. Y esto Ruben. Rubber. 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 Ah, okay, rubber. Okay, there you go. Okay. Ahora, quiero ver, quiero ver. ¿De qué estaría Whoa. hecho esto? Letter. 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 Ah, letter. sí, letter, letter. Okay. Entonces, ¿de qué estaría esta? Silk. Silk. ¿Seguros? Yes. Okay. There you go. ¿Y esta? Cotton. 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 Adam. Seguro ya. The sock, but the, uh, the sock, wood. cotton. Cotton. Yo digo que sería wood porque son calentitos. No sé. Wood. Wood. Algo de. Yes. Ah, yeah. You're right. Wood. Yes. Wood. Wood. Ah, okay. Ahora, este dicen que es silk. Sí, ¿verdad? Yes. Silk. Y este sí creo que es cotton. The shoe. Okay. There you go. Okay, now let's going to continue. Okay. Uy, I'm sorry. Ya sigue haciendo flechitas. Okay, what are those? There you go. Now. Could you please repeat with me? Van a poner... Uh, hold on. ¿De qué podría estar hecho un brazalete? Well, the plastic. Le leather. Plastic. No, pero en este caso es plastic bracelet. Vamos a continuar. ¿Este qué era, dijimos? Gold. Gold. Gold ring. Ok. Luego sería en el otro, ¿cómo sería? A. Silk. Silk. Silk tie. Miren acá, ¿verdad? Silk tie. There you go. Tie. There you go. No, excellent. No. What is this? A wool socks. Wool socks. Wool socks. Wool socks. Excellent. Yes. Now the next one. Huh? Leather jacket. Leather jacket. Excellent. Very good. 
Okay. Ah. Cotton. Cotton jacket. Cotton shirt. What's this? Y esta. A ver, Jonathan Alfaro, pregunte. Diga Jonathan. Ajá, dígame. No, usted subió la manita. Ah, no, 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 no. no. Ok. Un accidente. Es un accidente. Ok, there you go. Just la hace. Ok. Sorry. No worries. Ok. Let's going to continue, guys. No, check. Teacher, what the mean leather? I no remember. Sí, cuero. Cuero. Ok, thank you. No worries. Ok. Now, could you please, Trujillo, could you read this? Bye. Bye. By the end, by the end of this lesson, you will be about uh, to com comprehend it and use comparative adjectives. There you go, guys. Repeat with me. Be able. Be able. Be able. Be able. Okay. Be able. Be able. Comprehend. 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 Use comparative adjectives. Use comparative adjectives. Okay, there you go. Para utilizar comparisons. Okay. Uh, quiero enseñarles algo en específico. Perdonen que me voy a meter en algo que no debo. Pido disculpas de antemano para las clases que se le den catedráticos. Okay. Pero eso es lo que sería que sirve bastante. Eh, ¿Cómo se llama? Face. Hold on, guys. Espera un ratito. Y se lo voy a mostrar. Yo en este hice un cuadrito, lo voy a descargar mejor. Porque, vaya chicos, primero quiero explicarles que están los adjetivos. A veces no nos damos las palabras, por lo tanto voy a explicar qué es un adjetivo. Un adjetivo describe a la persona, ¿ok? Si es alto, si es gordo, si es bajo, eh, si la comida es deliciosa, si es problemático, todo. Son adjetivos, cosas en que nos describen, describen a la persona, describen lo que sea, describen a la acción, lo que sea. So, let's go to continue. Now, tenemos los adjetivos que son de una sílaba. Ok, ¿qué significa una sílaba? Uh, call, una sílaba. sílaba. Call, una sílaba. Ok, el otro es... ¿Qué sería de dos sílabas? Beautiful. Tres sílabas. De dos o más sílabas. Vayan siguiéndome aquí, chicos. ¿Ok? Los comparativos son adjetivos. Son comparative adjectives para comparar dos nouns. Por ejemplo. ¿Ok? Uh, Aldini. No, Mauricio creo que es alto. Mauricio is taller than Eric. ¿Ok? I'm sorry, Eric. Ok. Mauricio is taller than Eric. So, tenemos tall es cuántas sílabas? Tall. One. One syllable. So, we have different here. Si es una, nuestra regla es we must use ER. Tenemos que utilizar la ER for comparatives and EST to superlatives. ¿Qué significa esto? Ojo, Mauricio, aquí estamos en una clase y tenemos al cholotón que es Mauri, ¿ok? Mauricio is taller than Eric, ¿ok? Ok, this is Mauricio and this is Eric. Y luego que estamos todos nosotros, ¿verdad? Somos muchos en la clase. And Mauricio is the tallest student de todos nosotros antes estábamos comparando uno con uno y luego comparando todos, él resalta, ¿sí? Es the tallest. The tallest. 
en el plural. Más alto de todo, sí. Exactly. Yes. So, tall, y le añadimos a que está perfectamente. E S T, superlative, short adjectives. El superlativo, el más alto. El comparativo es que yo estoy comparando dos, ¿ok? Es el más alto, es la más bonita, es la más delgada, es el más inteligente, whatever. Lo que ustedes quieran poner, es el más divertido, etc. ¿Ok? okay. Now, presten atención. Ojo que aquí dice, adjectives, y ahora en qué termina, que es diferente también, ¿verdad? Ending in E, terminados en la letra E. Aquí no le, vas a, no, no le vamos a poner nicer, ¿verdad? Night or late, que es tarde. Es, ¿Ok? Por ejemplo, es muy, eh, la clase comienza tarde. ¿Cómo describo a la clase? Comienza tarde. Starts late. ¿Ok? Describí la clase. Pero el adjetivo termina en la E. Yo no voy a poner... Si ya nos dijeron que, que ¿cómo que se llama? Que aquí para late... Es one syllable, teacher, pero ahí se ven dos sílabas. Dos. Pronounce, please. Late. Late. Nice. It's one syllable y termina en la E. Pero yo no voy a poner nicer, como lo hemos puesto aquí, ¿verdad? No voy a poner W. No voy a poner este, nicer. Okay. W, exactly. It makes sense, ¿verdad? Ahí está. So, for this... We must add an er for comparative, que está en negrito, okay? Uh -huh. And es, I'm sorry, en st for superlative. O sea, uh -huh. ya como está automáticamente, ya no añadimos el est. Uh -huh. Se lo voy a mandar de igual manera, no se preocupen. E igual esto queda grabado. Two or more syllable adjectives, okay? Syllable adjectives. Active, beautiful, beautiful, okay? Intelligent, four syllables, ¿ok? So, aquí no parece intelligent, pero igual, tiene, so, so, tiene cuatro. So, yeah. para dos, for two or more syllable adjective, que tengan más de uno, dos, tres, inteligente, ¿ok? Lo van, eso significa las sílabas. We must add more, esta palabrita, más, more, more. to comparative. Y esta mm -hmm. palabra, must to superlative. Aquí tenemos nuestro adjetivo. Por ejemplo, yo no los conozco a ustedes. Aquí, aquí tengo la alumna esta que es Rávira o Arguera. No sé. No sé, pero siempre, siempre me pasó. Voy a elegir a Heidi porque Heidi, Heidi es bonita. Solo me imagino a Heidi. I'm sorry, Heidi. Ok. So, no, no, no. Sí, es la caricatura. No solo me lo imagino así. Vale. Entonces, y, ok, so, Heidi is more beautiful than teacher Pan, ok. Nos comparamos aquí las dos porque no quiero compararlas a nadie porque no las conozco. So, Heidi is more beautiful than teacher Pan, ok. Estamos comparando dos. Le añadí la palabrita, I have more beautiful, more active. More intelligent, okay? It's more beautiful, teacher Pam and Heidi. In Heidi, there are too many ladies in the class. Hay muchas personas bonitas, unas chicas lindas dentro de clases. But Heidi, está un montón de niñas aquí. Heidi is the most beautiful, okay? Respecto a que es la más bonita de todas, okay? So, the most beautiful. In este caso. So it says the rule, we must add more to comparative and must for superlative. Now, let's going to continue in this one. Adjectives ending in Y. No sé si con esta clase me están preguntando. Lovely, no sé. But well, presten atención con esto. Dice, we must replace. Debemos reemplazar. The Y, esta letrita Y, okay, with Instead of Y, ¿cómo la vamos a utilizar? Boom. With I-E-R. Se va esta y añadimos esta. And, y aparte de eso, in the superlative form, we replace the Y to I-S-T. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a anotar. ¿Ok? 
eh, pre, ¿dónde estoy escribiendo? I'm sorry, guys. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. There you go. Text. Okay. Uh, pretty. Pretty. Okay. Pretty. Then, esta se va. Okay. Say goodbye. Okay. Nota en rojo. There you go. Esta se va porque dice, we must replace Y with I-E-R. Goodbye. And then, ¿qué pasa? Okay. Tenemos aquí, en vez de eso, reemplazamos por prettier. Siguiendo el normamento, sería mm -hmm. esto, ¿eh? Prettier. Prettier. Damos prettier. la I y pusimos el I-E-R. ¿Para qué? ¿Para superlativos o comparativos? Superlativos. Oh. Sí, superlativos. Comparativos. 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 Porque luego dice coma. En in the superlative va why. Omitimos el why. Y en vez de eso, va a poner prettiest. Okay. Okay. ok, siempre se nos va y ponemos el IST. I'm sorry. Yes. IST. Ok. Preguntas. Igual lo van a ver. No, está bien. Ok, igual después les voy a poner que me dan oraciones, no se preocupen. Ok. Now, and, I'm sorry. Ok. Adverbs ending in Y que son los adverbios. Igual estamos hablando de adjetivos y comparativos, así que vamos a hacerlo como que adverbio. Los adverbios son los que describen el que una acción, ¿ok? Una acción. Por ejemplo, Eric is not tall, but he runs very fast. <ríe> ¿Ok? Corre más rápido. <ríe> Ok, so, more quickly, o es más rápido en algo, eh? it's more quickly on computers than, es solamente, solamente algo así, ¿verdad? So, adverbs, more quickly, more brightly, más brillante, más rápido, estoy describiendo algo, ¿verdad? We must, tenemos que añadir more to comparative and must to superlative, ok, more quickly, y están terminando en Y. More brightly, more funny. Ok, refiriéndose, pero es que tampoco. Ay, no, no. Después vamos a ver eso porque el funny no aplica ahí. Ok, pero en este caso es adverb porque es adverbio de manera. Olvídense el funny ahorita porque estoy describiendo una acción. Brightly, quickly. Um, ya me otro adverbio. ¿Qué me puede decir más? Um... Ok, ayúdame, chicos. ¿Ah? Pas. Pas. Rápido. Fast. Sí, pero sería hard, but, but fastly. Fastly, no, seriously. No. Ugly. Ugly. Yes. Pero tampoco, estamos hablando de, de adverbios en una acción. ¿Cómo se hace? Ah. Ajá. Eh. Wow. Ahorita no se nos viene, ¿verdad? Pero sí es de manera como yeah. rápida. More fastly, fastly. Ok. So it's like this. Ok. More quickly, more brightly. Ok. Refiriéndonos a los que termina en uh, LY sí. o en Y. Ok. We must add to comparative more or must to superlative. Ahora. Yo sé que es algo complejito, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> Words ending... Ahora las que palabras que terminan in consonant, vowel, consonant, vocal, ok, consonante, vocal, consonante. Sí. Las letras de la, 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 las, ¿cómo que se llaman las vocales? Son A, E, I, O, U, ok, y el resto se llaman consonantes. Consonante. Solo eso tenemos, consonant and vowel. So, consonant. Vowel and consonant. ¿Sí? ¿Se entiende por el momento? ¿Sí? Let's go to continue. 
So it says, we must double the final consonant. Eh, Eric, en este, en la palabra sad, tranquilo, solo es una pregunta, ¿ok? ¿Quién es la última consonante, Eric, en la palabra sad? La D. La D, exacto. Es una letrita, no es una vocal. Sí. Excelente, y es la última. Uh -huh. So, we must double, tenemos que duplicar o añadir, ¿verdad? The final consonant, en este caso es la, la, la consonante final, sí. más el ER for comparative. Take a look. Añadimos la consonante, ¿ok? La doblamos y además le añadimos el ER. Sadder. Bigger. Bigger. ¿Quién se acuerda del restaurante ese que se llama Biggest? Yes. ¿Me? Biggest. <risa> Yo salí en un comercial cuando estaba chiquita que salía que caía el plato de la mesa. Y la niña que salía. ¡Ah! <risa> But well. Wow. <risa> sí. Okay. Really. Yes, yes. Ahí tengo esta foto, sí. sí. Me ha guardado el video. ¿Ah? Será por, eso que se, se, será por eso que cerró aquí. <risa> no. ¿El video? Sí, sí, cerró, cerró. No. no, pero está, no, está resurgiendo. Han abierto, han abierto uno. <risa> A ver, bueno, pero igual no, no está el video. Solo tengo las fotos del recuerdo. Tenía como ocho años. <risa> A ver, envíenlas. <risa> We must double the final consonant. Aquí estamos, ¿verdad? El R. Y para el otro... El otro. And for the other one, it is double the final consonant. La doblamos también. Biggest plus EST. For example, Titanic was the saddest movie. Okay. It's, yes. Titanic is the saddest movie that I have seen, that I ever seen. Es la película más triste, son de Silvia. Que, que he visto en toda la vida, ¿ok? Another one, for example, uh, Mike's Burger, it's the biggest hamburger I, I eat, ¿ok? O the biggest, in all, no, imaginémoslo, no, aquí. Okay. It's the biggest, aunque no es así, it's the biggest burger in El Salvador. Es un decir, Mike's Burger is the biggest burger in El Salvador, ¿ok? Now, uh, ¿cómo sería con tasty? ¿Saben qué es tasty? Delicioso. Okay. Tasty. Yes. There you go. Tasty. Oh, come on. Se lo vamos a poner como es. Ok. Tasty. Tasty. ¿Quién me puede decir cuál es entonces el comparativo de Tasty? Tastier. Tastier, excelente. ¿Y el superlativo? Tastiest. Tastiest. There you go. Ahorita eso es lo que importante que van agarrando. Después vamos a formular oraciones más adelante. Luego, ¿qué más? Hay? Ah, esas son las fórmulas. Ok. Pero es más complejo, creo que en ese sí no, no debía de ser las fórmulas. No sé si les parece, ¿verdad? Se los puedo enviar de igual manera. Sí. Nos va a compartir, Tichel, nos va a compartir. Yeah. 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 Ok, so yes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que he hecho. Ok, for one syllable, sweet, one syllable. So it says, orange are sweeter than grapes. Las naranjas son más dulces. Ok, aquí el den. Las uvas, ok. Superlative. Carlos is the tallest boy of all students in the class. ¿Es el estudiante qué? ¿Más? Más alto. There you go. Excellent. Adjectives ending in S. A nice, ok. Carlos is nicer than Jenny. Es más bueno o más agradable, ¿verdad? Que Jenny. Ok. But in superlative, Carlos is the nicest boy of all students in my class. Ah, es que era bien dulce. <laughs> okay, now, two or more syllables. Yes, Karen is more beautiful than Carla. Okay, 
those are my sisters. <laughs> so yes, Karen is more beautiful. ¿Por qué? Porque llaman más de dos. Beautiful. Okay, then Carla. Now, Karen is the most beautiful girl of all students in the class. Okay. Hablando de most, la más linda, the most beautiful. Okay. Now, aquí vamos con lo mismo. Ending in Y. Terminando en es. Pero ojo que son adjectives, ¿verdad? And why? This topic is easier than the last one. Es más fácil que el que estaba anterior a este tema. Is easier. Más que el which one. Ok, no sé. Ok. This topic is the easiest. Esto está malo. Is the easiest. Is the easiest of all this phase. Es el más fácil de toda esta fase, ¿verdad? Ok. Is the easiest of all this phase. Ok. Now. Vowel words ending in consonant, vowel consonant. Ok. Que está con partid now. Dice now plus verb. Pero eso para hacer oraciones a todas estas. Porque yo les dije a mis estudiantes que iban a hacer oraciones. Ok. So, this hamburger is bigger than yours. Le estoy comparando dos, ¿verdad? Now. This hamburger is the biggest in the restaurant. Okay. Comparations. Uh, no, esto, esto lo voy a omitir. Esto no, 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 no. Okay. No. Yes, esto no. Okay. So basically is that. Ahora vamos a regresar nuevamente. Okay. Ahora que ya sabemos, ya tenemos un conocimiento, vamos a ver esto. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Mm -hmm. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? Ojo, se fijaron. Which one do you prefer? I prefer the leather one. ¿De acuerdo? En vez de este, del de wool y del de, desde el cuero, I prefer the leather one. Okay? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. Which one do you like better? O puede ser, or more. ¿Cuál te gusta más? Ambos de eso. I like the leather one better. Or I like the, be uh, I like the leather one more. Cualquiera de los dos. Then it says, that one, presten atención a esto. That, este en específico, okay, is cheaper than. Entonces, este es más barato que este. Okay? So, this is cheaper than, okay? Carolina, go ahead, continue. Mm -hmm. Okay, just want to ask, uh, for example, I like to the letter one better, just, o sea, puedo decir, I like to the letter, the letter one better, o también puedo decir, I like to the letter one better more. No, ambos, no, no, better no. more, no, 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 solo uno, solo uno, solo uno. Solo better or solo more? I like the, yes, I like the leather one better or I like the leather one more. Ah, perfecto, gracias. Puede ser que está en la pleca porque puede ser cualquiera de los dos utilizar esto, cualquiera de estos dos. Es como, es opcional cualquiera de los que usted quiera utilizar. Ok. Ok, gracias. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Ah, video, yo de qué momento es esto. Ok, continue, let's go. So, then it says that, okay, that one, comparando, boom, is cheaper than the other one. Estamos comparando. Okay. This one, okay, is nicer than this one. Comparatives. Okay. Now, once again, comparative, prettier, bigger, stylish. Okay. Now, stylish is más elegante. 
but, ojo aquí, pero ¿y por qué no dijo stylisher? ¿Ok? ¿Qué dijimos? Stylish. ¿Ok? Es elegante, stylish. ¿Ok? No, that it, it teacher, que no es stylish, es elegante. ¿Ok? ¿Cómo es? No, pero no. Pero tiene más estilo, más elegancia. Y dos sílabas. It's not stylish, no. Stylish. ¿Ok? There you go. Now, continuando. The leather jacket is prettier okay. than... E-R. I'm sorry, I'm sorry. It's to express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I Here is talking about to make or to tell something about preferences. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál prefiere? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Eh, esto es básicamente el cuadrito que yo les di o inclusive las fórmulas que tengo aquí. Ok. Let me just take a look. Por ejemplo, lo que les estaba mostrando anteriormente. Ok. Noun one, que significa la palabra número uno. O puede ser the orange. O puede ser, o puede ser the jacket. El noun one. ¿De quién estamos hablando? El sujetito. Ok. Plus, per to be. ¿Quién es el to be? Is, are, uh, and, o oh, was, were. Ok. Dependiendo del verbo, ¿verdad? Plus, per to be. Plus the adjective, más el adjetivo. Y como estamos, we are comparing. So it's going to use, we're going to use then. Esa palabrita, boom, then. El famoso que. Ok. Then más el noun to. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Ok. Como es comparative, puede ser incluso con personas. Son dos diferentes. Estamos comparando dos diferentes. Orange, noun one, are, verb to be, ¿verdad? Que está más. El adjective, que en este caso era sweet, con el er, más la palabra then, aquí la estamos metiendo, then, más el segundo noun, porque es comparative, ¿verdad? Y en el superlative es diferente. Ojo que eso es con one syllable, ¿verdad? Solo para que vayamos agarrando la idea y después continuamos con el resto. Noun one, él no es un, una cosa. Carlos o Mauricio es una persona, ¿verdad? So, Carlos is, aquí está, Carlos, noun one, is el verbo to be, miren, noun one más el verbo be. Seguimos, ¿más qué? Más la palabra, ¿cuál es esa? De, da, ad. Ok, Carlos, verbo to be, is... De yes. lo que viene. ¿Qué viene después? Adjective. Adjective, um, terminando como? Como es superlativo, como termina? Es, es, es. Ok. Ok. De tallest. Ok. Y luego de sería el boy of all students. En este caso sería, tuviera que haber sido el noun, el noun, ¿verdad? No le puse. No. Ajá. Porque en este caso no tiene lógica. Decir, eh, then, el then es para comparar. En este caso, ocupé el of o el in más el grupo del segundo noun. Ok, the tallest boy, de todos los estudiantes, estoy comparándolo con todos, estoy diciéndole superlativo de todos estos. Groups of the noun too. Ok, now, vamos a continuar. Ya cerramos que el adjective small. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. <laughs> Se entiende mejor, ¿verdad? Como ya se los expliqué anteriormente, creo que el, este video se comprendió más fácil, ¿no? E de igual manera vamos a hacer un review mañana 
tomorrow, mañana, tomorrow, guys. We're going to make a review tomorrow. Okay, we're going to do a review tomorrow. But this moment is anything else that you want to ask or something. De igual manera, vamos a ver, vamos a abordar este tema mañana. Algo que quieren consultar o algo. Hola, hola. No, tomorrow, man. ¿Oye? Good. Yes, teacher. Good. Ok, perfecto. Entonces... Nos va a mandar esa fórmula. Please, please. Yes. Please, okay. teacher. Please, teacher. Ok. okay. Sí. <risa> Por favor. Tranquilos, está bien. Más? Yo la hice. Tranquilos, ya se los mando. Tranquilos, no hay problema. Thank you. No worries. Gracias. Ok, so... Thank you, teacher. No worries. Thank you, teacher. Thanks. Los veo. A lo mejor si se las mando, esto lo hice hace tiempo. Eh, si se las mando, puede tener un error de dedo. Así que está en sus manos encontrar algún error de dedo. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Bye. 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 Take care, guys. Hey, teacher. Bye. 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 Bye.